Pues ya estamos listos para lo que decía Frank. Muchísimas gracias. Uh -huh. Estoy chiflidos, mira, nos chiflan y todo. Pues Mr. Murray no puede estar con nosotros, pero dejó una entrevista muy interesante y no solamente es un gran deportista, es un pentatleta, es un ejemplo a seguir. Él es Horacio de la Vega, es director del Instituto del Deporte del Distrito Federal. Acompáñenos a ver esta gran entrevista con este gran ejemplo a seguir. ¡Vamos a verlo! Horacio de la Vega, gracias por recibirnos en tu oficina un día laboral. Gracias por permitirnos platicar contigo un ratillo. Al contrario, no siempre es un gusto y un placer. Responsable del Instituto del Deporte del Distrito Federal. Sí, así es. Una, pues una gran tarea, una tarea de, creo que de mucho reto para esta gran ¿no? Ciudad de México, para esta capital de, de nuestro país, que, que estoy convencido de que el deporte pues, tiene una pues una visión y una vocación muy importante para el desarrollo de la sociedad. Entonces, muy agradecido desde que empecé a trabajar con el doctor Mancea desde el año pasado. Y bueno, pues un, un, una pues serie grande de proyectos que se tienen en materia de deporte de alto rendimiento, en deporte social, en infraestructura deportiva, que es un tema muy importante, en eventos magnos y demás. Básicamente son los cuatro pilares, de hecho, que manejamos un poco en el deporte y sobre esos pilar estamos tratando de cerrar toda la estrategia del deporte de la capital. Tengo esa facultad de poder entender muy claramente cuáles son los requerimientos de un atleta, sí, señor. Eh, de saber exactamente cuáles son eh, pues los puntos un poco más álgidos o medulares para poder hacer una transformación en, ¿no? en, en el desarrollo de, de una persona y que por supuesto ahora con una gran responsabilidad como es el, el deporte de la ciudad, porque no es lo mismo ser un director de algún deporte en algún estado o en algún municipio, etcétera, que la capital de, de nuestro país. ¿Por qué? Por la gran cantidad de gente que, que tienes a tu cargo, por el gran impacto que puedes generar y sobre todo la, en estos momentos, en estas décadas, este, si me permites, yo creo que la expresión de, de esta década que sin duda alguna tiene un enfoque muy particular a temas de salud, a temas del combate a la obesidad, de sedentarismo y demás, que, que hace 10 o 15 o 20 años pues no lo veíamos pues con una cuestión tan dramática como que ya somos catalogados como el, ¿no? el, el país más gordo del mundo, tanto para la obesidad infantil como para el, ¿no? la obesidad este, normal de todas las personas. Entonces, creo que hay mucho trabajo que hacer, hay un enfoque muy claro y contundente en esta parte. Hay muchas cuestiones, por ejemplo, de, de deporte social que hemos arrancado, como es, hemos instalado en este primer año más de 300 gimnasios urbanos pretendiendo acercar más el deporte a las colonias y a los barrios que la gente vaya a algún deportivo en particular Correcto. que por supuesto no estás peleados con eso pero lo que queremos es tratar de que el deporte lo tengas enfrente de tu casa y de tu colonia con la intención de que lo practiques pues, de manera más frecuente grandes proyectos como el Maratón de la Ciudad de México que hicimos que sin duda algunos del año pasado lo, ¿no? lo relanzamos no es un maratón nuevo es un maratón que lleva ya 32 ediciones hasta el momento entonces un maratón eh, que en este año hicimos un concepto innovador con la palabra México, con las letras como viene aquí justamente la letra M, después la E, X, Y, C y O eh, y que en la parte de contenidos de eventos internacionales tuvimos creo que un enfoque importante, pero si nosotros tratamos de llevar el deporte también a espacios públicos eh, y distintos deportes, generamos también una percepción y seguramente un cierto enganche que podemos tener con los niños entonces hicimos eventos de tiro con arco en el momento a los niños héroes en, en este Chapultepec, de boxeo en el Zócalo, este, de ciclismo en el momento de la revolución, de, entonces estamos utilizando muchos espacios eh, públicos para la práctica de deporte cuando me invite el doctor Mancera a formar parte de su equipo yo le dije que yo una de las cosas que sí podía contribuir mucho es en esa visión también más IP más de iniciativa de, privada sí más práctica ¿no? uh -huh. muy pragma, si me considero una persona pragmática voy a lo eh, a lo contundente a lo, a lo eh, habitual a los objetivos concretos y, y, y comunes para la gente y bueno pues ahora sí que parte de lo que, que pretendía hacer y que hemos estado haciendo también es sumar muchas marcas y muchos patrocinadores claro. que típicamente el gobierno de por sí el gobierno típicamente no recibe este, patrocinios ¿por qué? porque no confían en la gente esa es la realidad y lo que he tratado de hacer y lo que he hecho francamente con éxito es lograr una base grande de ¿no? 15 o 20 patrocinadores ya institucionales de la Ciudad de México que nos están apoyando pues cada mes y con cada proyecto y es algo que voy a estar repitiendo durante ¿no? estos cinco años si, si el trabajo lo permite de esa manera. Si hay un tema de capacitación constante, hay un tema de tratar de traer a la gente pues de primer nivel que puedas traer y, y bueno, pues es, es prácticamente lo que estamos procurando hacer en el deporte de esta capital. Sí, hemos hecho muchos convenios con universidades, con preparatorias, porque okay. yo coincido y hay un, bueno, pues un, un 
me lo eslogan que digo constantemente y que, y que me gusta mucho decirlo porque lo creo totalmente que es puede ser un campeón del deporte pero si tienes la educación de deporte es un campeón de la vida mm. y si a lo largo de tu carrera deportiva pudiste haber también estudiado una carrera y te gradúas seguramente vas a ser una persona de bien en el futuro brevemente uh -huh. ¿cuáles son estos cuatro puntos? es deporte competitivo Deporte social, instalaciones o infraestructura deportiva y eventos magnos, eventos deportivos. Correcto. En esta parte de deporte competitivo estamos enfocados en lo que son eh, los chavos que nos representan en la Olimpiada Nacional, este, distintas representaciones este, nacionales o internacionales, los que son de alto rendimiento propiamente, los que posiblemente puedan competir por la Ciudad de México en Juegos Centroamericanos, Panamericanos o Olímpicos. Un tema muy importante es la parte de ciclismo, que en este año le vamos a meter mucho el tema de ciclismo. La parte de la carrera, que es impresionante, o sea, el, el, el tema del running como tal, es, ¿no? este, pocas ciudades en el mundo tienen tantas carreras como la Ciudad de México, uh -huh. más o menos 200 carreras al año tenemos. Este, wow. en, en infraestructura deportiva también hemos hecho avances importantes. Eh, eh, uno de los más eh, claros creo tiene que ver con esta dinámica que estamos haciendo de recuperación del espacio público para práctica del deporte tanto espacios que no son meramente deportivos para la práctica deportiva como espacios deportivos que ya existen como es la ciudad deportiva o como es Cuemanco, muchos espacios que ya conocemos pero que sean otra vez regresados a, al propio instituto del deporte para que nosotros los podamos manejar de mejor manera pero yo creo que es más creatividad que presupuesto o sea por supuesto eh, el hecho de tener recursos te ayuda para poder lograr cosas, pero si eres creativo, inteligente y haces acuerdos sobre objetivos comunes, yo creo que ahí parte prácticamente la base del éxito de los programas. Entonces, claro que negociamos presupuesto y claro que tratamos de jalar más recursos de, ¿no? de la parte federal o de la parte privada y demás, pero lo que tratamos de hacer es ser eficientes con los recursos y tratar de pensar creativamente para sacarle pues, mucho más provecho a los mismos. ¿Tu palabra favorita? Éxito. ¿Una palabra que no te guste? Derrota. ¿Un sonido que aprecies? El piano, el sonido del piano. ¿Un sonido que detestes? El sonido del excusado de los, de los este, aviones. <risa> no, odio, ¿Tu personaje de ficción favorito? Eh, de ficción favorito. Pues tendría que decir este Batman. ¿Tu personaje... ¿Real? ¿Favorito? Eh, Max Pitts. De no haber sido quien eres, ¿qué te hubiera gustado ser? Me gusta mucho la, la medicina. Posiblemente me hubiera enfocado a, a una cara totalmente adversa que es la medicina. ¿Qué no te hubiera gustado ser nunca? Eh, hijo, no me hubiera gustado ser pues una persona de la materia que sea, pero sin, sin visión sin tratar de, ¿no? de proponer y trascender. En el supuesto caso de que Dios exista, ¿qué te gustaría que Dios te dijera cuando llegues al cielo? Que avancé cuando menos un tramo de, de lo que se tiene que avanzar y que seguramente hay muchas cosas por aprender. Y por último, sexo, drogas y rock and roll. Sexo. 